फर्माली कर इनफर्माल इनफर्माल मान हम शयान पास स्टूडेंट कैमरा <laughs> शेखार मत शेखा उचित अदारवैज यूट्यूब तो आसे ना एक लाइव कोर्स जो मैं जो इंटरक्शन करते तक ये आसने चोख देखे करा उचित और अभी शिक्षक हिसाब से हमारे अनेक अभिज्ञता आज स्टूडेंटर चोख देखले बुझते कत पार्सेंट से बुझते पर शिड्यूल मन एक चेन्ज करा लगे असलम सर साढ़े <laughs> लोक जन के प्राधान्य दी कारण टाइम टाइम शेष मालयिया दोपुर टेस्टिंग तक छो बांगलेश टाइम हम सतटा मैं रत नयटा रत नयटा थे रत बारोटा पर्यटन तीन घंटा क्लस नित जपान लोक दे कष्ट जपान लोक दे रत कटा बेजे जाए प्राय एक दुटा बेजे जाए क्लस शेष करते गए जैक आज के मन साढ़े सतटा समय शुरू करते हैं तरह आस्ते आस्ते कथा बोलते थी एक समय चले जाए पंद्रह मिनट अलरेडी हो ग जड़ित सोमवार সোমবার সমস্যা নাই এই সোমবারে সমস্যা নাই কিন্তু 
সাজিয়েছি আসলে পাইথন নিয়ে ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে গেলে অনেক বড় একটা জার্নি আছে বাট এই কোর্সটা ডিজাইন করেছি এমন ভাবে যাতে করে একটা একেবারে কিছু জানে না প্রোগ্রামিং তাকেও টাচ করা কারণ হচ্ছে প্রোগ্রামিং এর শুরুটা এখন হচ্ছে পাইথন দিয়ে করে সবাই ইউনিভার্সিটিগুলোতে কিন্তু প্রোগ্রামিং এর শুরুটা আগে সি দিয়েছিল এখন কিন্তু পাইথন দিয়ে করে বিকজ পাইথন ইজ ভেরি ইজি হ্যাঁ ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড সিনটেকটিক্যাল প্রবলেম একটু কম আছে লেখা একটু সহজ এতে মনোযোগটা চলে যায় হচ্ছে আমাদের প্রবলেম সলভিং এর দিকে হ্যাঁ কারণ আমাদের যদি ছোটখাটো কাজই বেশি করতে হয় তাহলে প্রবলেম সলভিং থেকে ওইগুলাতে সময় চলে যায় এই জন্য প্রবলেম সলভিং এর বা প্রোগ্রামিং কম্পিটিশন বা অ্যালগোরিদম বোঝা এই জিনিসগুলা হচ্ছে পাইথন দিয়ে ভালো যেমন সিতে সিনটেকটিক্যাল কিছু প্রবলেম আছে জাভাতে কিছু বেশি কিছু লিখতে হয় হ্যাঁ কিন্তু শেখার জন্য পাইথনটা বেস্ট আমি ওই মালয়েশিয়া থাকতে ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার একটা স্টুডেন্ট পড়াতাম কানাডার তো ওদের ও দেখছি যে নর্থ আমেরিকান যে কারিকুলাম ওখানে কিন্তু পাইথন দিয়ে শুরু করেছে হুম তারপরে সাথে কিছু তো আমরা আস্তে আস্তে একটু কথা বলি একটু পরিচয় পর্বটা শুরু করি যারা শেষের দিকে আসবে তাদেরটা হয়তো গ্র্যাজুয়ালি হতে থাকবে আমাদের হাতে আর মাত্র দশ মিনিট সময় আছে আমরা আমি স্ক্রিনে যেহেতু আমি স্ক্রিনে অ্যারেঞ্জমেন্ট কার কেমন আমি জানি না তবে স্ক্রিনে হচ্ছে আমরা আমার ল্যাপটপ করোনা থেকে শুরু করি হ্যাঁ শুরু করি হচ্ছে আমরা পরিচিতি পর্বটা এমন করব। যে নামটা নামটা যদি ওখানে স্ক্রিনে লেখা আছে তারপরেও নিজের নাম বলাটা উত্তম নামটা আর হচ্ছে এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড আর হচ্ছে পাইথন শেখার জন্য মোটিভেশনটা কি আচ্ছা আমার এখানে এটা নেটওয়ার্ক একটু কনজেশন হচ্ছে সামটাইমস আপনারা যদি কথা না শুনতে পান তাহলে একটু রেসপন্স করেন যে কথা শুনতে পাচ্ছে না তাহলে আমি রিপিট করব কারণ আজকে মনে হচ্ছে একটু মনে হলো যে তো পাইথনটা করি তো হ্যাঁ শখের বসে এমনও হতে পারে প্রয়োজনটা কি আসলে কি অনুভব করে আপনি আসলে পাইথন শিখতে এসেছেন তাহলে মানে আমি আসলে ব্যাচ টু ব্যাচ অনেক সময় কিছু কাস্টমাইজ করি ডিপেন্ডস অন দ্য স্টুডেন্টস ইন্টারেস্ট হ্যাঁ শুধু শুধু পাইথনে না এরকম জাভা যখন আমি করাই তখন একই কাজ করি তো আমরা শুরু করি হচ্ছে লতিফুর রহমানের কাছ থেকে হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আমি লতিফুর রহমান আসলে করেছি কলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরেস্ট্রি এন্ড ওয়ার্ল্ড টেকনোলজি সাবজেক্টে পরে লেখা লিখিতে জড়িয়ে যাই পাঁচ বছর লেখা লিখে প্রফেশনে ছিলাম এখন একটা আইটি ফার্ম এর সাথে যুক্ত আছে বিজনেস সাপোর্ট ম্যানেজার হিসেবে এখানে সাপোর্টই অনেক কাজ করি পাশাপাশি কোম্পানির একটা ডিমান্ড হচ্ছে যে আমি যেন তাদের সফটওয়্যার টেস্টিং এর ব্যাপারে হেল্প করি সেই কারণে আমরা প্রথমে টেস্টিং শেখার চেষ্টা করছিলাম পরে আমাদের রাশেদ করিম স্যার এর সাজেশন হচ্ছে যে আগে রেকর্ডিং শেখাটা জরুরি দেন পাইথন শেখার জন্য আমি আগ্রহী হয়েছি এই আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
এবার আসছি রেজাউল করিম একাডেমিক কিছু এখানে আপনি চিনবেন সেটা হলো লাঙ্কাউই যাওয়ার যে ও আচ্ছা হ্যাঁ একটা ক্যাম্পাস আছে আরো ডিটেল পরে কথা হবে আমরা পরের জনের কাছে চলে যাই সেটা হচ্ছে আমাদের এম হাসান পারভেজ পড়াশোনাকালীন আমি বুঝতে পেরেছি যে এখানে যে জব সেক্টর খুব বেশি প্রায়োরিটি দিয়ে থাকে পাইথনকে তো এই ইডিয়ালাইজেশন থেকে আসলে পাইথনের দিকে ঝোঁকা স্যার যেহেতু আমার প্রিভিয়াসলি আমি স্যারের সাথে পরিচিত তো স্যারকে আমি ফোন করলাম যে স্যার আমাকে কিছুটা আপনার আশীর্বাদ দেন যেখান থেকে আমি যেন শিখতে পারি আমার দুইটা ডিপার্টমেন্ট এক আছে পাইথন এবং এসকিউএল তো সেই হিসাবে আর কি স্যারের সাথে পথ চলা শুরু জব করেছি আমি আমি ডেফিনেটলি আমি চাচ্ছি মানে ওইটা দেখে বেসিক্যালি মোটিভেশনটা হচ্ছে যেহেতু এটা ইজিলি করা যায় সিঙ্গল তিনটা ক্লিকে আমার রিপোর্ট জেনারেট হচ্ছে তাহলে আমি কেন করতে পারবো না সেটাই তাই হচ্ছে এটা ঠিক আছে পরিচয় হয়েছিল আইস টিকি এর কোর্স করতে গিয়ে তখন আমি স্যারের সাথে পরিচিত হই এখন জব পে আছি হচ্ছে হিসেবে আছি সব বিডি লিমিটেড আর পাইথন শেখার ইচ্ছেটা হচ্ছে যে যেহেতু এখন লেটেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব বেশি ইউজ হচ্ছে প্লাস হচ্ছে এখন অটোমেশনেও এটা অনেক কোম্পানিতে চাচ্ছে যে পাইথন যাতে ইয়ে হয় এ কারণে আর কি পাইথন শিখতে আসা এতটুকুই ওকে थैंक यू নুসরাত এবার আমরা আসব রিপা সাহা রিপা সাহা শুভ সন্ধ্যা স্যার 
স্যার আমি পড়াশোনা করেছি খুলনা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি থেকে আচ্ছা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ एक्चुअली এখন আছি সোনালী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে আমার এটা কিছুটা শক করে শেখা আসলে বলতে গেলে আমার এক কলিগ বলতেছিল যে হচ্ছে আপু এটা করতে পারে পাইথন হচ্ছে মানে সহজে আছে আপনি স্টার্ট করে দেখতে পারেন আর হচ্ছে ইন্টারেস্টিং লাগবে মানে ভালো লাগবে আর কি আর হচ্ছে কি আমি শুধু ফোর্থ রান করেছিলাম ইউনিভার্সিটিতে থাকতে এরপরে ওভাবে কিছুটা করা হয় নাই তারপরে কি আমার ফ্ল্যাটমেট যে ও স্যার এর কথা বলেন স্যার হচ্ছে মানে যে স্যার এর সাথে এই কষ্ট করতে পারে আপু স্যার বেশ ভালো আর কি অনেক ভালো তোমার ভালো লাগবে সেই থেকে আর কি স্যার কে বলছে এটা নাম কি তার ইশরাত ইশরাত আমি চিনি হ্যাঁ অবশ্যই স্যার আপনি তো চেনেন ওর নাম হচ্ছে ইশরাত তালুকদার গ্রন্থি ও গ্রন্থি গ্রন্থি ওর নাম গ্রন্থি স্যার ওকে ওর তো জয়েন করার কথা জি জি আমি ইশরাত নামে ডাকি তো ওইজন্য আর কি তো গ্রন্থি কই জয়েন করেন না কেন ও করতেছে আর কি ওর আচ্ছা ঠিক আছে অনেক ভালো লাগলো দেখি গ্রন্থির মোটিভেশন কাজে লাগে কিনা রিপার জন্য জি স্যার আমি আশা করছি অবশ্যই কাজে লাগুক আর কি ইনশাআল্লাহ এরপরে আমরা যাব হচ্ছে সেলিম শাহ সাদমান সেলিম সাদমান সাদমান কে আছে সাদমান মনে হয় সামনে নাই অথবা তার আচ্ছা আমরা পরের জনের কাছে চলে যাই সাদমান যখন আসবে তখন আমরা কথা বলবো আমরা আমরা চলে যাবো হ্যাঁ সাদমান আসসালামু আলাইকুম স্যার সরি স্যার একটু প্রবলেম ছিল আমার কলে বলো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আমার নাম হলো সালিম সাদমান মুকিব আমি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে সিএসসি থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে গ্রাজুয়েশন করেছি বর্তমানে আমি একটি সফটওয়্যার কোম্পানিতে এসকিউ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জব করছি পাইথন শিখতে আসা আসলে এটা আসলে এটা পিছনে অনেক কারণ আছে আমি স্যারের কাছে আইএস ডিগ্রি কোর্স করেছিলাম বা স্যার স্যারের কাছে আমি অটোমেশন কোর্স করেছিলাম একটা তার মাধ্যমে জাভা প্রোগ্রামিং তো আমার স্যারের কাছে শেখা হয় আর যেহেতু আমাদের অটোমেশনে বা এখন জব সেক্টরের বিভিন্ন জায়গায় মিনিমাম দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ লাগতেছে আর পাইথনের ডিমান্ডটাও এখন অনেক বেশি দ্যাটস ওয়াই আমি আর কি স্যারের কাছেই পাইথনের কোর্সটা করতে আসা আর কি ওকে এরপর আমরা আসি হচ্ছে আশফাক গিয়াস আশফাক গিয়াস একটু বলেন আশফাক গিয়াস ক্যামেরা আছে আচ্ছা আশফাক গিয়াস মানে শুনতে পাচ্ছে না আমরা এবার চলে যাই হচ্ছে ইসরাত গ্রন্থি স্যার আসসালামু আলাইকুম ক্যামেরা কই তোমার তুলে রাখি যাতে সবাই এটা পরে পরবর্তীতে দেখে নিতে পারে তবে এই সুযোগটা মানে খারাপ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা না উচিত না যে ক্লাসের মধ্যে আপনি আসবেন না হ্যাঁ ক্লাসটা মিস করা যাবে না আসলে ক্লাস মিস করলে একটু ট্রেস হারাই ফেলতে পারেন এই জন্য যদি কোনো কারণে তারপর বাই চান্স যদি মিস হয়ে যায় তাহলে আমরা রেকর্ড দেখে পরের দিন ক্লাসে যেন আসতে পারি দেন আমরা আসি হলো গ্রন্থির কথা শেষ হয়নি গ্রন্থির কথাটা বলো তারপর আমার ডিজাইনিং ভালো লাগতো এই জন্য ডিজাইনিং এ চলে যাই ডিজাইনিং এ চলে যাওয়ার পর গ্রাফিক ডিজাইনিং করতাম করতে করতে এখন উট করে মনে হয়েছে যে আমার টেস্টিং শেখা দরকার তো টেস্টিং শেখার আগে আমার পাইথন শেখা লাগবে আর পাইথন শেখা লাগবে জন্য আমি সারের কাছে কোর্স করবো এই কারণে আমি এসটি কোর্স করার জন্য একবারে মানে দম না মানে ছাড়ো না কথা বলে গেছে ভালো আচ্ছা এরপর আমরা আসি হচ্ছে فاطمه জহরা জহরা আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম ক্যামেরা নাই 
আমি স্যারের আগের স্টুডেন্ট আই এস টি কিউবি ক্লাস করেছি স্যারের কাছে আমি নর্থ সাউথ থেকে পাশ করেছি দুই হাজার সতেরো সালে ট্রিপল ইতে তো আমার কোডিং এর শুধু সি প্রোগ্রামিং আমি জানি হালকা তো স্যারের কাছে এই কোর্সটা দেখে আমার ইন্টারেস্ট হলো যে আমি করি আপাতত আমি জাপানে আছি এখানে জব সার্চ করছি আর এখানে হচ্ছে গিয়ে প্রোগ্রামিং জব অনেক অ্যাভেলেবেল সো ওই জন্য প্রোগ্রামিং শেখা ওকে থ্যাংক ইউ আমরা এরপর আসবো হচ্ছে তুষার আহাদ তুষার আহাদ বলেন আপনি কোথায় আছেন যেন জব করছেন তো না আপনি কি আছেন এখন খুঁজতেছিলাম পরে বললো যে স্যারের সাথে গ্রন্থি কথা বললো স্যারে রেকমেন্ড করলো যে যেহেতু আমি মার্কেটিং এ আছি বলেছিলাম যে এই তখন সেদিকে আসলে মুভ করাটা এটা হিসাব করে করতে হয় কারণ গিয়ে নষ্ট করে ফেলবে জায়গাটা হ্যাঁ সবাই ওখানে দৌড়াচ্ছে 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 এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের মতো স্টাইল আমার ক্যারিয়ার হতে হবে আমার আমার মনের মতো আমার আমি যেদিকে কাজ করছি সেই দিকে যাতে করে মনে হবে না যে আমি চাকরি করছি মনে হবে আমি কাজ করছি এটা আমার নেশা আমার পেশা এই টাইপের তো ওই জন্য আমি আপনার যে ক্যারিয়ার এখন কিন্তু ওয়ার্ল্ড যেদিকে যাচ্ছে বিজনেসে যারা পড়াশোনা করছে তারাও কিন্তু ডেটা অ্যানালাইসিসের কাজটা করার জন্য এই পাইথন দিয়ে শুরু করতে হচ্ছে হ্যাঁ আমি আরও ডিটেল কথা বলবো আমি সবার একটু পরিচয় পর্বটা নিয়ে নিই তারপরে আরিফা বিথি এরপরে আসছে আমাদের তৌহিদ আক্তার আসসালামু আলাইকুম আমি তৌহিদ আক্তার আমি পড়াশোনা করেছি বেসিক্যালি ফিশারিজে মাস্টার্স করেছি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে আমি এখন এখানে মনে হয় সবচাইতে যদি বয়োজ্যেষ্ঠ বলা চলে তাহলে মনে হয় আমি আমার থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ বোধ হয় আর কোনো স্টুডেন্ট নেই আমি আসলে আছি একটা গভর্নমেন্ট জব করছি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আমি ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে আছি আমাদের প্রাইমারি কারিকুলামে নতুন ভাবে কোডিং বিষয়টা ইনক্লুড হয়েছে যার কারণে আমি মনে করছি যে আমার প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্যই পাইথনটা বলা চলে একরকম কৌতূহল বসতই আমি এটাতে ভর্তি হয়েছি কারণ আমি মূলত আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে লিস্টেড একজন আইসিটি মাস্টার ট্রেইনার তো সেখানে আমাদের একটা মেনুয়ালে আছে স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং তো ওইটা আমি শিখেছি আমার ছোট ছেলের কাছ থেকে ওর কাছ থেকে শিখা এবং ওর ইন্সপিরেশনেই আমি আসলে পাইথন শিখতে এসছি 
আমার একটা বাসায় বই এসছে যে সবার জন্য পাইথন ওইটা দেখে আমি আসলে ইন্সপায়ার্ড তখন মনে হলো যে না শিখি তখন আমার মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে আম্মু তুমি কেন পাইথন শিখবা তো আমি ওকে উত্তর দিতে পারিনি আসলে আমি কেন শিখবো কিন্তু মনে হচ্ছে যে না আসলে আমার প্রফেশনের সাথে এটা যায় মানে আমার কারিকুলামের সাথে এটা যায় তো যদি শিখে রাখি হয়তো বা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে দেখি কোর্স করতে 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 দেখা যায় কতটুকু কাজে লাগে ইনশাআল্লাহ কাজে লাগবে এরপর আমি আহ্বান করব হচ্ছে মাইনুল মইনুল হাসান আপনি একটু বলেন একটা পরিচয় তারপরে <laughs> 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 আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাসিন আইমান একটা একজন আছে সে হচ্ছে আমার কোর্সের কোটিচার হ্যাঁ তাসিন আইমান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাহলে ক্লাস টাইমের পরেও আর একটা সময় আমরা নির্ধারণ করব অন্য সময় যারা হচ্ছে একটু স্ট্রাগল করবে অথবা কোন অ্যাসাইনমেন্ট যখন দেবো সে অ্যাসাইনমেন্ট গুলা তাসিন ওগুলা দেখবে মানে আমার হেল্পিং হ্যান্ডে আসলে তাসিন থাকবেন তাসিন হচ্ছে এমন কি বলে তাসিন আমার ছোট ছেলে আমি অনেকে চেনে আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে তো তাসিন হচ্ছে ক্লাস সেভেনে পড়ে এখন তাসিন হচ্ছে ক্লাস ফাইভ থেকে ওকে আমি এই কম্পিউটিংয়ের এই দিকে নিয়ে আসছি ও মোটামুটি আল্লাহ রহমতে অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানে যেমন আমি যদি লিস্ট বলি তাহলে ও সি জানে সি প্লাস প্লাস জানে জাভা জানে পাইথন জানে নোট জে জানে শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ জানে না এগুলোর ফ্রেমওয়ার্কও জানে যেমন জাভার এই কি বলে আমাদের যে স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্ক আছে ওয়ার্ল্ডের সব থেকে বড় ফ্রেমওয়ার্ক সেটা নিয়েও কাজ করে ও তারপরে পাইথনের ফ্লাস্ক অ্যান্ড জ্যাঙ্গো জানে নোট জেসের হচ্ছে আপনার এক্সপ্রেস অ্যান্ড নেস জেস জানে পিএসপি এবং সাথে হচ্ছে ল্যারাভেল এটাও জানে শুধু ব্যাক এন্ড না এরপর হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডও জানে সে জাভা স্ক্রিপ্টে মোটামুটি অনেক সাউন্ড সে এবং জাভা স্ক্রিপ্টের যে ফ্রেমওয়ার্কগুলো আছে তার ভিতরে ধরেন অ্যাঙ্গুলার তারপরে রিয়্যাক্ট হ্যাঁ রিয়্যাক্টের বেশ অনেক লেভেল পর্যন্ত তার সব হয়ে গেছে এছাড়াও হচ্ছে টেস্টিংয়ের কিছু বিষয় জানে যেমন এপিআই টেস্টিং করা তারপরে হচ্ছে কোড তাকে ম্যানেজ করার জন্য ডেভেলপাররা যে কোডগুলো ম্যানেজ করে রিপোজিটরি যেমন গিট গিট হাব গিট হাবের মোটামুটি প্রায় সবটুকুই জানেও প্লাস হচ্ছে মাইক্রো সার্ভিস বেসড অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন করার লেটেস্ট যে সমস্ত যে ইয়েগুলো আসছে ট্রেন্ড আসছে সেগুলো সে কাজ করতে পারে এবং সাথে এই মাইক্রো সার্ভিস বেসড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কাফকা তারপরে আপনার ইয়ের জন্য কি বলে কন্টেনারাইজেশনের জন্য ডকার এবং স্কেল আপ স্কেল ডাউন করার জন্য কিউবানিটিস এগুলো দিয়ে মোটামুটি সে অনেক কাজ করতে পারে আর ও কনসেপ্ট খুব ক্লিয়ার অতএব কোনো অ্যালগোরিদম কোনো কিছু সলভ করার জন্য পাইথন হেল্প করবে আপনাদের সবাইকে মোটামুটি ও ডিজাইন প্রিন্সিপাল জানে ডিজাইন প্যাটার্ন জানে এবং অ্যালগোরিদমিক এবং ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদমও জানা জানে ওগুলা তো আমার মনে হয় কো টিচারই আপনাদের সব থেকে বেশি ভালো হেল্প করতে পারবে তো এই হচ্ছে মোটামুটি তাসিনের পরিচয় আর আমি হচ্ছে রাশেদ করিম 
আমি প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স প্লাস এক্সপিরিয়েন্স ইন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সফটওয়্যার টেস্টিং অ্যান্ড টিচিং দীর্ঘ সময় আমি ড্যাফোডিলে ছিলাম ড্যাফোডিলের পুরা সফটওয়্যার সলিউশনটা তৈরি করেছি তারপরে হচ্ছে ড্যাফোডিল ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ছিলাম আমি পরে আমি মালয়েশিয়ায় চলে যাই মালয়েশিয়া একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের লেকচারার হিসাবে তারপর রিসেন্টলি আমি ফিরে এসেছি নিজে আসলে চাকরি অনেক করলাম বয়স হয়ে গেছে এখন নিজে একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি সেটাই হচ্ছে ধরুন ফুল স্ট্যাক এ হচ্ছে খুব শর্টলি আর কোনো কিছু কারো জানার থাকলে পরে আমরা আলোচনা করে নিতে পারবো তো এখন আমরা আসি যে এই কারিকুলামটা আসলে কতটুকু ইয়ে করবে মানে এটা কিক অফের জন্য কারিকুলাম পাইথন দিয়ে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যালগোরিদমিক যে ক্যাপাসিটি মানে মানুষের ব্রেনের যে মানে বোঝার জন্য যে ক্যাপাসিটি সেটা হচ্ছে আমরা গ্রোন আপ করবো সো দ্যাট যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনো জায়গায় গেলে যেন আপনি প্রবলেম সলভ করতে পারেন এটা হচ্ছে প্রোগ্রামিংয়ের হচ্ছে আসল ব্যাপার হ্যাঁ প্রবলেম সলভ করা তো এই প্রবলেম সলভ করার জন্য আমরা একেবারে ডাটা স্ট্রাকচার স্যালগোরিদম তার আগে হচ্ছে পাইথনের বেসিক্স ফাইল হ্যান্ডেলিং করা জেসন ফাইল হ্যান্ডেলিং করা যারা ডেটা সায়েন্স নিয়ে ডেটা অ্যানালিটিক্স নিয়ে কাজ করছেন তাদের এই ধরেন সিএসবি ফাইল তারপরে জেসন ফাইল এগুলা থেকে ডাটাগুলো গ্র্যাব করে নিয়ে যেন আমরা আমাদের মতো করে কাজ করতে পারি তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের টেক্সট ফাইল থেকে যেমন ধরেন আমি একটা কি বলে ইয়েতে নর্থ আমেরিকান ইউনিভার্সিটির কিছু প্রবলেম আমি সলভ করছিলাম সেটা হচ্ছে ধরেন শেক্সপিয়ারের ড্রামার উপরে টেক্সট যদিও এগুলার উপরে তারপরে হচ্ছে আপনার আমরা থ্রু আউট দ্য কোর্স সপ্তাহে তো মাত্র আমরা দুই ঘন্টা কোর্স দিচ্ছি হচ্ছে শুধু আমি ডেলিভারি করব কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি অ্যাসাইনমেন্ট দেবো অ্যাসাইনমেন্ট দেবো অ্যাসাইনমেন্ট আপনাদের করতে হবে কারণ এই মানে প্রোগ্রামিং হচ্ছে আসলে নিজে নিজে মানে নিজে না মানে কাজ করে করে শিখতে হয় মানে আপনি দেখবেন বুঝবেন কিন্তু তারপরও দেখবেন পারবেন না কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা নিজে হাতে যতক্ষণ না করব ততক্ষণ আসলে আপনি প্রোগ্রামার হতে পারবেন না এই জন্য আমি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে ডিজাইনটা করেছি এমনভাবে যাতে করে আপনি একটা সময় পান সপ্তাহে অন্তত দু তিন ঘন্টা নিজের জন্য যাতে আমরা যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো থাকবে সেই অ্যাসাইনমেন্টগুলো করবেন এবং না পারলে অসুবিধা নেই ফেল করতে থাকেন কিন্তু ট্রাই করতে হবে মানে আপনি কিছু না করে বললেন যে পারি না এরকম না কারণ এটা যদি করেন আপনি দেন আপনি দেখবেন যে খুব তাড়াতাড়ি আপনি ধরতে পারবেন সব কিছু থ্রু আউট দ্য কোর্স আমাদের যতগুলা ক্লাস হবে সেগুলো টোটালি রেকর্ড থাকবে যাতে ভবিষ্যতেও এটা লাইফ টাইম রেকর্ড থাকবে ভবিষ্যতে আপনারা এই কোর্স দেখতে পারেন আপনারা কোয়েশ্চেন্সগুলো কে কী করছে সেগুলো সবই দেখতে পাবেন সাথে আমরা কোর্স ম্যানেজ করার জন্য গুগল ক্লাসরুম ইউজ করব গুগল ক্লাসরুমের লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো এখানে সবাই সবাই এখানে জয়েন করবেন আমাদের যে কোর্স ম্যাটেরিয়ালসগুলো সেই ম্যাটেরিয়ালসগুলো ওখানে থাকবে যাতে করে ওটা আপনারা স্টাডি করতে পারেন আর আমরা পরীক্ষা নেওয়ার জন্য হচ্ছে গুগল ফর্ম ইউজ করব বেসিক্যালি এম সি কিউ টাইপের কোয়েশ্চেন হবে আর অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে সেটা তো থাকবে তো আমার বিশ্বাস যে এই কোর্সটা করার পরে আপনাদের কনফিডেন্স লেভেলটা বাড়বে কারণ প্রোগ্রামিংয়ের কনফিডেন্স লেভেলটা হচ্ছে আসল জিনিস আমি একদম শুরু থেকে গল্পের মাধ্যমে শেখাই যাতে করে আপনাদের বিষয়টা যেন কঠিন না মনে হয় প্রোগ্রামিং শেখার জন্য সব থেকে বড় যে ব্যারিয়ার ছিল যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন জানেন তাদের হচ্ছে আসলে শিক্ষকরা এটাকে কঠিন করে উপস্থাপন করেছে আমরা যখন শিক্ষকতা করি তখন যে জিনিসটাকে আমার কঠিন মনে হয় সে জিনিসটা স্টুডেন্টদের সামনে কঠিন করেই তুলে ধরা হয় তখন স্টুডেন্টরা ওটাকে কঠিন মনে করেই পিছিয়ে যায় তো এই জিনিসটা যেন আমাদের না হয় আমরা সে ব্যাপারে খেয়াল করব আর কোশ্চে আমাদের যে ক্লাসের যে অ্যাটিকুয়েট সেটা হচ্ছে আপনারা ক্যামেরা অন রাখবেন যাতে করে আমরা পরস্পরকে পরস্পরের চোখ দেখতে পাই এবং ফর্মালি ক্লাস যেন আমরা করতে পারি দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনারা যে কোনো সময় ইউ ক্যান স্টপ মি অ্যান্ড আস্ক মি এনি কোয়েশ্চেন হ্যাঁ এমন না যে দুই ঘন্টা পরে আপনি কোয়েশ্চেন করবেন তার অ্যান্সার দিতে গিয়ে আরও বেশি সময় চলে যাবে অথবা আপনি ভুলেই গেলেন যে কি কোয়েশ্চেনটা আমি যেন করেছিলাম মানে করতে চেয়েছিলাম এই জন্য যে কোনো সময় থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করেন আমি এটাই এটাই তো অভ্যস্ত মানে কন্টিনিউস ইন্টারাকশন উইথ দ্য স্টুডেন্টস হ্যাঁ 
তো এই হচ্ছে মোটামুটি একটা ব্রিফ আমাদের এই কোর্সের জন্য কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারেন প্রথম ক্লাসে সাধারণত আমি একটা সব ক্যামেরা অন করে একটা ছবি তুলি মানে ওই যে স্টার্টিং তো যার যার ক্যামেরা ক্যামেরা অন না করে প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে যার যার ক্যামেরা নাই তারা অন না করুক অসুবিধা নাই আর ক্যামেরা অন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে ফর্মালি বসা হ্যাঁ যেমন আমরা ক্লাসে গেছি তখন তো আমরা যারা পর্দা করে পর্দা করেই বসে থাকি এখানেও সেরম করেই বসে থাকো ঠিক আছে তো আমরা সবাই একটু ক্যামেরাটা অন করি আমার যে ডিসিএল আমার কি হবে ও তোমার ডিসিএল তোমার অবশ্য তোমার ছবি দেখা যাচ্ছে ওকে স্যার হ্যাঁ তো আর কারো ক্যামেরা নাই ওয়ে স্যার আসতেছি আচ্ছা এর ভিতরে আমরা কথাও বলি ক্যামেরা আসতে আসতে আমরা কথাও বলি এনি এনি কোশ্চেন মানে এ মানে আমি যতটুকু বললাম কোন কোশ্চেন আছে কিনা কারো বা কোন সাজেশন আছে কিনা আমাদের ক্লাসটা হচ্ছে আমি আর একবার বলিনি আমাদের ক্লাসটা হচ্ছে সোমবারে সন্ধ্যা সাতটায় হবে হ্যাঁ আজকে একটু কনফ্লিক্ট হয়েছে যদিও আজকে একটা ইয়ে ছিল মানে যেহেতু ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল এই জন্য আজকে কিন্তু এটি ক্লাসটা সোম সোমবারে হবে হ্যাঁ কারো কোনো আপত্তি আছে যারা জয়েন করেছেন আমি বলি প্রায় সাতজন আছেন বাংলাদেশের বাইরে তো সাতজনের ভিতরে দুইজন হচ্ছে ইউএসএ থেকে আর দুইজন থাকবে লন্ডন ইংল্যান্ড থেকে আর একজন হচ্ছে জাপান থেকে তো তার মানে কয়জন হলো একজন স্টুডেন্ট নিয়ে বসছে একজন মালয়েশিয়া থেকে আচ্ছা তো হুম তো মোটামুটি হচ্ছে আমি দেখলাম যে সাতজন আছে তো সাতজনের টাইমটাকে আসলে একটু অনার করতে গিয়ে আমি একটু শিডিউলটা ডেটা চেঞ্জ করেছে আর কিছু না তাহলে আর কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে আজকে আমরা শেষ করব আজকে শেষ বলতে অ্যাকচুয়ালি আজকে আমি একটা গুগল ক্লাসরুমের একটা লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি যেখানে এখনই জয়েন করেন আপনাদের সেই গ্রুপটাতে একটু জয়েন করতে হবে আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করি যাতে আমার স্ক্রিনটা একটু দেখতে পান আপনারা তাহলে সুবিধা হবে এইটা হচ্ছে আমাদের ফেসবুকের গ্রুপ অনেকের হোয়াটসঅ্যাপ না থাকলে এটা তো জয়েন করতে পারেন দুইটাতে জয়েন করা থাক কারণ এখন হচ্ছে আর এটা হচ্ছে আমাদের গুগল ক্লাসরুম ক্লাসরুমের লিঙ্কটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি সো যাদের এই ক্লাসরুমে তো জয়েন করে ফেলেন সো দ্যাট আমি এখানে যখন কন্টেন্টগুলো ইয়ে করব আপ করব ইভেন আমাদের গুগলের যে ইউটিউবের যে ইয়েগুলা থাকবে আমাদের ভিডিও রেকর্ডগুলো থাকবে সে রেকর্ডগুলো এখানেই থাকবে হ্যাঁ অতএব এটাতে জয়েন করে ফেলেন এই যে স্যার আমরা एग्जामও এটাতে দিব না হ্যাঁ সব এখানেই মানে টোটাল কোর্স ম্যানেজমেন্ট আমি হচ্ছে গুগল ক্লাসরুমে দেব প্রচুর एग्जाम থাকবে আর 
প্রচুর অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে যাতে করে একদম দক্ষ হয়ে বেরোতে হবে যেন যে কি বলে ইয়ে না বলেন যে আমার দুর্নাম না করতে পারেন কেউ হুম ইনশাআল্লাহ স্যার এরকম কিছু হবে না এখানে সবথেকে খারাপ স্টুডেন্ট হচ্ছে আমি আমাকে একটু বেশি দেরি করে বুঝাই দেন ঠিক আছে প্রচন্ড ভয় পাই কোন একদম ভয় কেটে যাবে মানে আমরা আমরা হচ্ছে এভাবে শিখবো যে একটা লাইন কেন লিখলাম আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ধরে ধরে আমরা শিখবো যে এটা কি কারণে লিখলাম মানে অ্যাকচুয়ালি আমি যখন পড়াই মানে গ্রন্থি অবশ্য আমার একটা ক্লাস পেয়েছে মানে লাস্টের দিকে না আমি যখন মালয়েশিয়া চলে যাচ্ছিলাম তখন জি স্যার সফটওয়্যার টেস্টিং হ্যাঁ তাও বা তখন অনলাইনে ছিল অফলাইনে ক্লাস পাইনি তো আমি মালয়েশিয়াতে গিয়ে সি প্রোগ্রামিং দিয়ে শুরু করি মানে ইউনিভার্সিটিতে তো সি প্রোগ্রামিংটা ওখানে খুবই কম মানে ইয়ে ছিল ক্লাসের মানে বা কাজের আওয়ারটা এতটাই কম ছিল যে আই ফেল্ট বোরিং হ্যাঁ তো আচ্ছা তৌহিদ আক্তার একটু হাত তুলে সেটা শুনে নিন আমি বলতে চাচ্ছিলাম এখানে একদম নন আইটি লোক বলতে আমি আমি যদি শিখি তাহলে সবাই শিখবে মনে হচ্ছে আমি যদি শিখতে পারি তাহলে সবাই শিখতে পারবে ম্যাম আরো একজন আছে আর কে ও আচ্ছা গিয়াস আশফ গিয়াস আছে তারপরে ইয়াস রিপা পো আছে রিপা আছে হ্যাঁ অসুবিধা নাই এখন আমি তো ওল্ড এজ সেজন্য বলছি কত ইয়াং ব্লাড আমি ওল্ড এজ ব্লাড সেজন্য আমি বলছি পড়া লেখার কোনো ওল্ড এজ ওল্ড এজ টা আসলে কি আপনি দেখেন আপনি ইনস্পিরেশন লেভেলটা দেখেন এখানে আপনি বয়স ক্যালকুলেট করেন না আপনি যে এই বয়সে যে ইনস্পিরেশনটা নিয়ে আসছেন এটাই তো আপনি অর্ধেক শিখে ফেলছেন ইনশাআল্লাহ আমরা একসাথেই সবাই মিলে শিখব আর শেখার কোনো বয়স নয় কবর পর্যন্ত শেখার টাইম অতএব শেখার কোনো বয়স নয় আসলে বয়স নয় হ্যাঁ তো আমি ওই মালয়েশিয়া থাকতে যেহেতু কম মাত্র একটা কোর্স নেওয়া লাগতো মানে সপ্তাহে চার ঘন্টা কাজ ছিল আমার তা আমি পড়াশোনা শুরু করলাম ইউনিভার্সিটি যা পড়ায় নাই সেগুলো পড়াশোনা করলাম যে আসলে প্রোগ্রামিং এর শুরুটা কোথায় ছিল তখন কিভাবে কাজ করতো সি প্রোগ্রামিং এর আগের ভার্সনটা কি ছিল কেউ জানেন অবশ্যই যারা মানে টেস্ট অটোমেশনের কোর্সের স্টুডেন্টরা জানে মানে আমি বলেছিলাম এর আগে বি স্যার হ্যাঁ বি ছিল তার আগের ভার্সনটা কি ছিল আবিষ্কার হয়নি তখন ওই যে ভেরিয়েবল একটা নাম দিয়ে এখানে ভ্যালু নিতে হবে এরকম কোনো কিছু ছিল না একসময় কিবোর্ড ছিল না তখন কিভাবে প্রোগ্রামিং লিখত মানুষ জানেন সেই গল্প তারপরে হচ্ছে যখন এই যে পাঞ্চ কার্ডে লিখতো তখন তখন পাঞ্চ কার্ড ঢুকায় দিয়ে সিদ্ধ করতে হতো হ্যাঁ তখন প্রোগ্রামাররা ছিল ওই যে এই যে লোহা দিয়ে ফুটা করে না ওই যে বেল্টের সিদ্ধ করে না ওরম করে পাঁচ কার্ড বসে বসে সিদ্ধ করতো হ্যাঁ পাঁচ ওই জন্য নাম দিছে পাঁচ কার্ড ওই যে কাগজ চাপ দিয়ে যেমন ইয়ে করে না দুটা সিদ্ধ করে তারপরে একটা ফাইলের মধ্যে রাখে তো ওই পাঁচ কার্ড সিদ্ধ করে করে তারপরে লিখতে হতো ওই ওই কার্ডটা যখন ঢুকায় দিত ওই দিকে যখন লাইটটা পাস করতো সেটা ছিল ওয়ান আর যে অংশটায় লাইট পাস করতো না সেটা হলে জিরো আপনি চিন্তা করতে পারেন কত কষ্ট করেছে সায়েন্টিস্টরা এরপরে হচ্ছে যে আমরা যে হার্ড ডিস্কে বা র্যামের ভিতরে যে ডেটা রাখি কি জিনিস সেটা ডেটা সিলিকন চিপে আমরা জানি সিলিকন চিপের মধ্যে ডাটা রাখি তো সিলিকন চিপটা কি আসলে সিলিকন হচ্ছে একটা মৌলি পদার্থ সেখানে যে পরমাণু আছে সেই পরমাণুর পরিবর্তন করে ওয়ান অ্যান্ড জিরো করা হয় আসলে হ্যাঁ ওইভাবে অ্যাকচুয়ালি ডাটা রাখে তো এইখান থেকে যখন আপনি আস্তে আস্তে প্রোগ্রামিং শিখবেন তখন মোটামুটি দেখবেন যে আপনার কাছে খুবই নেটিভ মনে হবে সব কিছু আর পাইথন আমি আবারও বলছি পাইথনের একটু হ্যাসেল ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা জাভা সি বা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে একটু হ্যাসেল আছে বাট পাইথন এরকম একটা হ্যাসেল নাই তো আমার বিশ্বাস যে আপনারা সবাই 
খুব ভালোভাবে শিখবেন যাতে করে যাতে করে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ মানে এটা তো গন্তব্য না এটা হচ্ছে স্টার্টিং যাতে করে আমাদের ভবিষ্যতে আমাদের কাজগুলোকে সহজ করে দেয় আমরা যেন ইনোভেটিভলি কাজ করতে পারি হ্যাঁ এই অ্যালগোরিদম চিন্তা করে যেন সলভ করতে পারি হ্যাঁ এগুলো আস্তে আস্তে যখন আমরা ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম পড়াবো তখন আস্তে আস্তে বুঝবেন যে আসলে অ্যালগোরিদম কি কঠিন কিছু না নাম মনে হচ্ছে খুব কঠিন কঠিন শব্দ কিন্তু আসলে সহজ হ্যাঁ আর কারো কোনো কথা আছে কিনা হুম তো এই যে গ্রন্থি চলে এসছে একদম হুম তাহলে আর একটা ছবি নিয়ে নি আমরা না ग्रंथी जो क्या करते पलिसी कथा बोलो ना कथा बोलो ना সেটা হচ্ছে যাদের ডেস্কটপের সমস্যা তারা মোবাইল দিয়ে আর একটা আইডি দুইটা ঢুকতে হবে একটা হচ্ছে মোবাইলে থাকবে শুধুমাত্র দেখার জন্য মানে নিজেকে দেখানোর জন্য আর ওখানে কোনো সাউন্ড সব সাউন্ড বন্ধ করে দিতে হবে মোবাইলে মানে রিঙ্গার অফ তারপরে এমনি সাউন্ড মাইক অফ যাতে অন্য কোনো অ্যাপের শব্দ আমাদের না আসে টোটাল সাউন্ড অফ করে দিতে হবে তাহলে আর রুমের ভিতর ইকো করবে না হ্যাঁ দুটাই অফ করতে হবে আর ওটাতে দুইটা অন রাখতে হবে তাহলে এই সমস্যাটা হবে না তো আর কারো কোনো কথা আছে রেজাউল করিম না স্যার প্রশ্ন নাই আপাতত আচ্ছা তো আমরা আমি টোটাল সিলেবাসের উপর একটা একটা ডকুমেন্ট তৈরি করছি যে ডকুমেন্টটা মোটামুটি হয়ে গেছে আমি লিঙ্কটা শেয়ার করে দেবো নেক্সট ডেতেই তো ওইটা হচ্ছে টোটাল একটা গাইডলাইন একদম ওয়ার্কিং প্রসিডিওর পর্যন্ত লেখা আছে টোটাল বইয়ের মতোই হবে বাট ওটা বই না এটা হচ্ছে একটা এইচ টি এমের মতো দেখতে হবে যাতে করে আমরা হ্যান্ডি হয় যে ওখান থেকে নিজেরাই আপনারা পড়াশোনা করতে পারবেন ওখান থেকে গাইড নিতে পারবেন ওখান থেকে আমরা ওটা ফলো করেই করব পড়াবো আচ্ছা गुगुल क्लसरूम सबकिबल क्लसरूम जयन कर सोमवार सोमवार সন্ধ্যা সাতটায় সবাই সাতটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে জয়েন করবেন হুম কারণ শুরুর কথাটা যদি না শুনতে পান তাহলে ওই যে কেউ যদি পনেরো মিনিট পরে আসেন রিপিট করা লাগে আবার তার জন্য হ্যাঁ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো এটা এটা হচ্ছে নর্মালি প্রথম অংশটুকু বাদ গেলে পরের অংশটুকু ধরতে পারা যায় না এরকম অবস্থা হয় যে আমি যদি প্রি রিকুইজিটটা যদি না করি তাহলে পরে সমস্যা হতে পারে মানে সমস্যা হচ্ছে না বোঝার সমস্যা না মানে এ পার হয়ে আসলাম না যার জন্য একটু সমস্যা হবে এই জন্য এই টাইমলি আসলে জয়েন করতে হবে সবার তো ঠিক আছে তাহলে আর কারো কোনো যদি কথা না থাকে দেন আমরা ক্লোজ করতে পারি আজকে আমাদের ওরিয়েন্টেশন থ্যাংক ইউ স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি 
আমরা মনে হচ্ছে খুব ভালো করবো আর এই যে আমাদের সঙ্গে আসেন যে তার হৃদয় আপু বলি আমি নাকি তহিদাক্তার হচ্ছে তাসিনের মা ফর্মালি পরিচিত দশ সাল থেকে মনে হয় আপনি বলছিলেন যে দশ সাল থেকে পরিচিত তো আমি আবার তুমি তুমি বা তুই করে বলতে পারেন আমি আমি আপনি আমাকে তুই করে বলতে পারেন আমার কোন আপত্তি নাই ছোট ভাই আমি অনেক অনেকখানি স্বপ্ন নিয়ে আর কি বলতে হয়েছি এখানে যে আমি শিখবো কেন আমি টোটালি তো আমার পুরো পড়াশোনায় হচ্ছে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড আমি এখানে পাইথন করতেছি এই যে কয়েকদিন হলো বলে যে আমি তো আসলে ম্যাথ পড়াই আমাকে বলে যে আম্মু তুমি শিখো তুমি শিখো তুমি পারবা তুমি শিখলে এই করবা সেই করবা অনেক মোটিভেশন দিচ্ছে পাইথন গুরু আপনার বাসায় পাইথন গুরু আপনার বাসায় যদিও একই বাসে থাকি কিন্তু দেখা হয় রাত ছাড়া দেখা হয় না কারণ আমি তো জব করি সমস্যাটা তো এখানে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায় আমি সত্যি সত্যি কোর্স ফি দিয়েই ভর্তি হয়েছি আমি কিন্তু ফ্রি না এখানে ফ্রি হইলে তখন বলবে যে ঠিক আছে পরে এখানে তো আপনি শিক্ষকের কি শিক্ষকের 